welcome to today's just now today we are going to translate another editorial from bangla to english shurute ei ajker ei editorial ti je headline gulo pore bela jak koronay behoto shikha obhibhabokder daitto nite hobe সো বুঝেই যাচ্ছে যে আজকের এই এডিটোরিয়ালটি মেনলি করোনার কারণে যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে সেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি হালচাল কি নেয়া যায় কি ব্যবস্থা করা যায় সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে আর যারা আজকের এই অনুবাদটি পড়বেন তাদের জন্য কিছু বলছি সেটি হচ্ছে যদি আপনি এইখান থেকে কোনো কিছু শিখতে চান তাহলে দেখুন এখানে অনেকগুলো বাংলা সেন্টেন্স এগুলোকে যদি আমি ট্রান্সলেট করি এবং ব্যাখ্যা করি তাহলে একটু সময় লাগবে এবং ভিডিওটা একটু বড় হবে এটা স্বাভাবিক একটু ধৈর্য ধরে শিখুন কারণ শিখতে হলে একটু সময় আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবেই আমি কথা দিচ্ছি আপনি যদি যখন এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন এখান থেকে এমন অনেক কিছু শিখবেন যেটি আপনি আগে কখনো শোনেননি বা শিখেননি সো এই এতটুকু কথা আমি আপনাকে বলতে পারি সো ভিডিও একটু দেখুন এবং দেখা শেষ হলে আপনি অবশ্যই আপনার ভালো লাগা খারাপ লাগা পরামর্শ সব কিছু কমেন্ট করে জানাবেন সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন ওকে সো চলুন আমরা অনুবাদ অংশে চলে যাই শুরুতেই আজকের এই অনুবাদটির হেডলাইনগুলো বিশ্লেষণ করে ফেলি হেডলাইনটি শুরু হয়েছে যে করোনায় করোনায় ব্যাহত শিক্ষা অর্থাৎ এটি একটি হেডলাইন সো এই হেডলাইন বা যে কোনো বাংলা সেন্টেন্স থেকে যখন আমরা ইংলিশ অনুবাদ করব অনুবাদ করার সময় আমরা কোন অংশটিকে প্রথম ধরে অনুবাদ করব সেটি বোঝার জন্য আপনি প্রথমেই খেয়াল করবেন একটি বাক্যে কোন কোন শব্দগুলো নামবাচক কোন কোন শব্দগুলো নামবাচক হয় সেগুলো অর্থাৎ নামবাচক শব্দ মানে হচ্ছে কোন কোন শব্দগুলোতে বিভক্তি যুক্ত থাকে না বাংলা ক্রিয়াপদ বা কোনো একটা শব্দের শেষে যে বিভক্তি যুক্ত থাকে সেই বিভক্তি যদি যুক্ত থাকে তাহলে সেটি নামবাচক হয় না খেয়াল করুন কি কি বিভক্তি যুক্ত থাকতে পারে এ অ কে রে এই টাইপের যে বিভক্তি আমরা বাংলা দ্বিতীয় পত্রে পড়েছিলাম এই বিভক্তিগুলো যদি কোনো শব্দের সাথে থাকে তাহলে সেই শব্দটিকে আমরা প্রথম বসাবো না আমরা প্রথমেই যে শব্দটিকে নিয়ে কাজ করব সেটি হচ্ছে নামবাচক শব্দ অর্থাৎ সেটি যদি নামবাচক হয় তাহলে আমরা সেটি ধরে কাজ শুরু করব সো আলোচ্য এই অংশটুকুতে খেয়াল করুন যে প্রথমে হচ্ছে কর না কর না যদি বলতাম তাহলে এটি একটি নামবাচক শব্দ ছিল সেটি দিয়ে আমরা করতে পারতাম বাট এখানে লেখা আছে কি কর নাই এখানে খেয়াল করুন অবিভক্তি যুক্ত করে এটিকে বানিয়ে ফেলেছি কি যে কর নাই সো এটি আসলে মূলত নামবাচক শব্দ না এটিকে আমরা সাবজেক্ট বা অবজেক্ট কোথাও বসিয়ে আমরা এটা শুরু করব না পরে যেটা শুরু হচ্ছে খেয়াল করুন যে ব্যাহত ব্যাহত মানে হচ্ছে কি কোনো একটা ভার্ব ক্রিয়া যেটা ব্যাহত হয়েছে বিঘ্নিত হয়েছে এই টাইপের বুঝাচ্ছে সো এটি ভার্ব ভার্বকে আমরা মাঝখানে রাখবো ভার্ব সাবজেক্টের পরে ভার্ব বসে পরেরটা যেটা সেটা হচ্ছে শিক্ষা খেয়াল করুন এই যে শিক্ষা এটি কিন্তু কোনো বিভক্তি নেই এবং শিক্ষা বলতে একটা নাউন বা নামবাচক শব্দকে কিন্তু বুঝাচ্ছে সো আমরা যে অনুবাদটি করব সেটি কিন্তু এই শিক্ষা দিয়েই শুরু করব। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি যে আমরা একটা সেন্টেন্সকে কখন পেসিভ করব এবং কখন অ্যাক্টিভ করব এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের অনেক খটকা লাগে সো আজকে আমরা এই বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে ফেলি খেয়াল করুন যে কখন পেসিভ করব এবং কখন অ্যাক্টিভ করব এটা জানার আগে আমাদের জানতে হবে আমরা যে ভার্ব পড়েছিলাম যে ভার্বের যে বিষয়গুলো আমরা জানি সেটি হচ্ছে ভার্ব প্রধানত দুই প্রকারের হয়ে থাকে কি কি হয়ে থাকে একটি হচ্ছে ভার্ব ইন ট্রানজেটিভ আর একটি হচ্ছে ভার্ব ট্রানজেটিভ এই টাইপের দুটি টাইপ আমরা জানি যে এরকম ভার্ব দুটি টাইপ হয়ে থাকে ভার্ব ইন ট্রানজেটিভ এবং হচ্ছে কি ভার্ব ট্রানজেটিভ সো আজকে আমরা দেখব যে কোনটা ভার্ব ইন ট্রানজেটিভ এবং কোনটা ভার্ব ট্রানজেটিভ এবং কেন এগুলো এরকম হয় আমরা দুটি উদাহরণ দেব একটি উদাহরণ দিচ্ছি প্রথমে সেটি হচ্ছে যে যদি বলি আই গো টু স্কুল খেয়াল করুন এখানে যে ভার্বটি আমরা এখানে ব্যবহার করেছি সেটি হচ্ছে গো আপনি এখন যদি এই গো শব্দটি যাই শব্দটি ব্যাখ্যা করেন তখন দেখবেন যে এই গো আসলে কাকে নিয়ে যাচ্ছে খেয়াল করুন সাবজেক্টকে নিয়ে যাচ্ছে মানে এখানে আপনি ছিলেন আপনি একজন লোক আই গো বলার কারণে আপনি নিজেই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন আই গো মানে আপনি যে ভার্ব বলেছেন সেই ভার্ব এদিকের কোনো অবজেক্টকে ধরছে না স্বয়ং আপনাকে ধরেই সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ কিছু কিছু ভার্ব আছে যখন সে স্বয়ং কোনো অবজেক্ট না নিয়ে স্বয়ং এই সাবজেক্টকে নিয়েই সামনের দিকে হাঁটাহাঁটি শুরু করে যেমন কোনো একটা ভার্ব যে ভার্ব যেই ভার্ব আকারে সেই ভার্বের আকারে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে এইরকম একটা হতে পারে 
আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি যদি আরেকটা সেন্টেন্স এখানে লিখি সেটি ধরুন যে লিখলাম আই ইট রাইস এখন এই যে আমি আই ইট রাইস সেন্টেন্সটি লিখলাম এখানে যে ভার্বটি ব্যবহার করলাম সেটি হচ্ছে ইট খেয়াল করুন এই ইট মানে হচ্ছে খাই সো এই খাই বিষয়টা আসলে কাকে খাচ্ছে বলুন তো আমাকে খাচ্ছে না রাইসকে খাচ্ছে রাইসকে খাচ্ছে অবশ্যই রাইসকে খাচ্ছে সো এই ইট ভার্বটি কিন্তু অবজেক্টের দিকে চলে গেছে অর্থাৎ এই ইট কাকে বোঝাচ্ছে অবজেক্টকে বোঝাচ্ছে যখন নাকি অবজেক্টকে বোঝাবে তখন কিন্তু আমার সাবজেক্টকে আমি খাচ্ছি না ইট মানে খাই কাকে খাচ্ছি রাইসকে খাচ্ছি সাবজেক্টকে কিন্তু না বাট আগেরটা খেয়াল করুন গো গো মানে হচ্ছে যাই কাকে নিয়ে যাচ্ছি কে যাচ্ছে আমি খেয়াল করুন এদিকে কিন্তু চলে আসছে বিষয়টা সো যখন কোন একটা ভার্ব সো আমরা কি শিখলাম এখান থেকে একসাথে যদি আমরা সংক্ষেপে বলি তো সংক্ষেপে বললে বিষয়টা হচ্ছে যে একটা ভার্ব একটা ভার্ব যখন তার সাবজেক্টকে কাজ করবে সাবজেক্টকে নিয়ে কাজ করবে তখন সেটাকে বলবো ভার্ব ইন্টারনজেটিভ তখন সেটাকে বলবো কি ভার্ব ইন্টারনজেটিভ অর্থাৎ ভার্ব এখনে কাজ করছে কি যে সাবজেক্টকে নিয়ে যাচ্ছে অবজেক্টকে না আর যখন সেই ভার্বটি অবজেক্টকে নিয়ে টান মারবে অর্থাৎ অবজেক্টকে কাজ করাবে তখন সেটা হয়ে যাবে কি ভার্ব ট্রানজিটিভ ব্যাপারটা আপনি হয়তো বুঝেছেন যদি নাও বুঝে থাকেন তাহলে আমরা উদাহরণ দিব সেখান থেকে আপনি বুঝে ফেলবেন এখন আমরা আসি যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে কখন অ্যাক্টিভ করব এবং কখন পেসিভ করব এখানে আলোচ্য যে উদাহরণগুলো আমরা দিয়েছি সেটি হচ্ছে যে আই ইট রাইস খেয়াল করুন এটি হচ্ছে এটি ছিল কি আই ইট রাইস সো এখানকার যে ভার্বটি আছে সেটি মূলত কাকে খাচ্ছে রাইসকে খাচ্ছে আমাকে খাচ্ছে আমাকে কিন্তু খাচ্ছে না সো আপনি যখন এরকম একটা সেন্টেন্স লিখে ফেললেন যেখানে আপনি আই প্রথমে লিখে ফেলছেন এখন আপনি চাচ্ছেন কি আমাকে খাই মানে আমাকে খাবেন অর্থাৎ সাবজেক্টকে আপনি খাবেন আমাকে তো খাওয়া যায় না সাবজেক্টকে খাবেন তখন কিন্তু আপনার এই ইটটাকে অর্থাৎ এদিকে আছে অর্থাৎ এদিকের অবজেক্টকে সে খাচ্ছে আপনি এটিকে ঘুরিয়ে দিতে চাচ্ছেন অর্থাৎ আপনি ঘুরিয়ে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমি এখন সাবজেক্টকে খাবো কাকে খাবো সাবজেক্টকে খাবো যখন আপনি এরকম করতে চাইবেন যে কোনো একটা ভার্ব ট্রানজিটিভ ভার্ব আছে যেটি অবজেক্টকে খায় কিন্তু আপনি এটাকে ঘুরিয়ে এখন আপনি কি করতে চাচ্ছেন যে আপনি চাচ্ছেন সাবজেক্টকে খেতে তখন এই ভার্ব ট্রানজিটিভ থাকার কারণে যেহেতু এটি ভার্ব ইন্টারনজিটিভ নয় ইন্টারনজিটিভ হলে তো নিজে সাবজেক্টকে খেত সো এখন যেহেতু নয় তখন আপনি এই যে ভার্বটিকে এদিকে নিয়ে আসার জন্য এই সাবজেক্টের দিকে নিয়ে আসার জন্য আপনি যেটা করবেন সেটার নামই হচ্ছে পেসিভ ফরম্যাট অর্থাৎ আপনি এখন সাবজেক্টকে খেয়ে ফেলবেন সো সাবজেক্টকে খেয়ে ফেললে আপনাকে পেসিভ করতে হবে যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এখন আপনি সাবজেক্টকে খেতে চাচ্ছেন তাহলে বলবেন কি আই এম ইটেন আই এম ইটেন এর মানে হচ্ছে কি আমাকে খাওয়া হয় খেয়াল করেন এখন এই ভার্বটি কিন্তু ওদিকে যাচ্ছে না এই ভার্বটি এদিকে সাবজেক্টকে এখন খাবে ব্যাপারটা হয়তো আপনি ক্লিয়ার বুঝেছেন এবার আপনি খেয়াল করুন ধরুন আপনি প্রথমে লিখে ফেললেন যে ম্যাঙ্গো এখন ম্যাঙ্গো লিখে পর আপনি যদি এখানে ইট দেন তাহলে বুঝাচ্ছে যে আম খাবে আম কোনো কিছু খাবে আমকে খাবো না সো আপনি এখন প্রথমে সাবজেক্ট লিখে ফেলছেন বাট এই খাই হচ্ছে কোনো কিছু খাবে সেদিকে চলে যাচ্ছে বাট এটাকে ঘুরিয়ে এখন আপনি সাবজেক্টকে খেতে চাচ্ছেন তখন আপনি এটা কি করতে হবে ঘুরিয়ে এদিকে নিয়ে আসতে হবে সো এদিকে নিয়ে আসার যে প্রসেসটা সেটাই কিন্তু আমাদের পেসিভ সেন্টেন্স যেটাকে পেসিভ ফর্ম বলে সো আপনি এখন ম্যাঙ্গো খেতে চাচ্ছেন সো এটাকে কি করবেন আপনি ম্যাঙ্গো ইজ ইটেন ম্যাঙ্গো ইজ ইটেন মানে হচ্ছে কি আম খাওয়া হয় আম খাওয়া হয় এখন আপনি কি করলেন এটাকে পেসিভ ফর্মেটে নিয়ে গেলেন আপনি যদি বলেন ম্যাঙ্গো খাওয়া হবে তাহলে কি হইতো তাহলে হয়তো কি উইল উইল বি ইটেন উইল বি ইটেন অর্থাৎ আম খাওয়া হবে এখন খেয়াল করুন এই যে ইট ভার্বটি কিন্তু আর অবজেক্টের দিকে যাচ্ছে না নিয়ে আসছি কোথায় সাবজেক্টের দিকে খাবো কাকে সাবজেক্টকে খাবো সো এই টাইপের বিষয়গুলোর জন্যই আমরা আসলে পেসিভ বলি পেসিভটা মেনলি সাবজেক্টকে খাওয়ার জন্য অর্থাৎ সাবজেক্টকে ভার্ব দিয়ে কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে আশা করি এই পর্যন্ত আপনি বুঝেছেন এখন আমরা আমাদের মূল যে আলোচনা ছিল সেই আলোচনায় চলে যাব সেটি হচ্ছিল কি যে করোনায় ব্যাহত শিক্ষা এখন খেয়াল করুন এই ব্যাহত যে শব্দটি আমরা এখানে ব্যবহার করেছি সেটি অনেকগুলো ওয়ার্ড হয় যেমন হ্যাম্পার অর্থ হচ্ছে ব্যাহত হওয়া আবার ডিসরাপ্ট অর্থ হচ্ছে ব্যাহত করা আবার ইন্টারুপ্টেড ইন্টারুপ্ট অর্থ কি ব্যাহত করা আমরা যদি ডিকশনারি থেকে এর দুটি অর্থ দেখে নেই খেয়াল করুন এখানে আমরা ডিকশনারি থেকে যে অর্থটা পেলাম সেটি হচ্ছে হ্যাম্পার হ্যাম্পার প্রথমে নাউন হিসেবে আছে বাট আমরা এখানে ভার্ব হিসেবে বসে যাই সো ভার্বের ক্যাটাগরিতে চলে যাই যখন ভার্ব দেখুন যে এই হ্যাম্পার শব্দটি তারপরে এখানে খেয়াল করুন ভি টি দিয়ে বোঝাচ্ছে কি এটি ভার্ব
হ্যাঁ ব্যাহত করা এই টাইপের অর্থাৎ কোনো কিছুকে সে বাধা দিবে বা ব্যাহত করবে অর্থাৎ ভার্ব ট্রান্সিটিভ মানে কি তার সম্পর্ক হচ্ছে অবজেক্টের সাথে বাট আমরা এখানে কি করেছি খেয়াল করুন প্রথমে আমি সাবজেক্ট হিসেবে বসিয়ে দিয়েছি কি এডুকেশন এই শিক্ষাকে আমি প্রথমেই বসিয়ে দিয়েছি এখন আমি যে হ্যাম্পার শব্দটি এখানে বার্বটি বসিয়েছি সেটি কিন্তু অবজেক্টের সাথে রিলেশন বাট আমি এখন কি করব যেহেতু অবজেক্টের দিকে আমি এডুকেশনকে বসাইনি বসাইছি সাবজেক্টের দিকে তাহলে হ্যাম্পার মানে হচ্ছে ব্যাহত করা আমি এখন সাবজেক্টকেই ব্যাহত করতে চাচ্ছি আমি কোনো অবজেক্ট নিয়ে আসতে চাচ্ছি না আমি কি করছি এই হ্যাম্পার দিয়ে আমি অবজেক্টকে কি করছি ব্যাহত করব অবজেক্টকেই যখন ব্যাহত করব তখনই আমার কি করতে হবে পেসিভ করে দিতে হবে আর এই জন্যই কিন্তু আমি এটা পেসিভ করে দিয়েছি যে এডুকেশন এই যে এই জায়গায় এই জায়গায় একটু একটি অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইজ ছিল যে এডুকেশন ইজ হ্যাম্পার্ড বাই করোনা যেহেতু এটি হেডলাইন আর হেডলাইনে আপনার অক্সিলিয়ারি ভার্ব তারপর ভার্ব টু বি ভার্ব এগুলো থাকে না আপনি যে কোনো হেডলাইন যে কোনো জায়গায় হেডলাইন লিখবেন সেই কোনো হেডলাইন যে সেই জায়গায় হেডলাইনগুলো সবসময় খেলা রাখবেন ভার্ব টু বি ভার্ব এবং অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিতে হবে না সো আমি এখানে দেই নেই বাট এখানে কিন্তু আছে সেটা হচ্ছে কি এডুকেশন ইজ হ্যাম্পার্ড এখন এই হ্যাম্পার্ড শব্দটির অর্থ হচ্ছে বাধা দেয়া কাকে বাধা দিচ্ছে শিক্ষাকেই বাধা দিচ্ছে তার মানে শিক্ষা ব্যাহত বাই করোনা আমরা এই যে করোনায় মানে হচ্ছে কি বাই করোনা ঠিক সেইমভাবে এখানে ডিস রাফ্ট অর্থ কি ব্যাহত করা যেহেতু আমি আমার সাবজেক্টকেই প্রথমে বসিয়ে দিয়েছি এডুকেশন সো সাবজেক্টকেই ব্যাহত করব সেই কারণে আমরা ঘুরে এদিকে নিয়ে আসবো এই ভার্বটার কার্যক্রম কোন দিকে নিয়ে আসবো এদিকে নিয়ে আসবো এদিকে নিয়ে আসতে হলে কী করতে হবে আমাদের ইজ দিয়ে অর্থাৎ এডুকেশন ইজ ডিসরাপ্টেড বাই করোনা ঠিক সেইমভাবে ইন্টারুপ্ট এই ভার্বটি এটিও ভার্ব ট্রানজিটিভ হিসেবে বসেছে এখানে সো যখন ভার্ব ট্রানজিটিভ হিসেবে বসবে আর তাকে আমরা তাকে সাবজেক্টকেই ভার্ব দিয়ে কাজ শেষ করাচ্ছি সো আমাদের কি করতে হবে এখানে এখানে ইজ দিতে হবে যে এডুকেশন ইজ ইন্টারুপটেড বাই করোনা সো এই ছিল পেসিভ সেন্টেন্সে আসলে যে মূল ব্যবহারটা আর একটা জিনিস খেয়াল করুন এই ইন্টারুপ এখানে কিন্তু ভার্ব ট্রানজিটিভ ছিল বাট এই ইন্টারুপ শব্দটি ভার্ব ট্রানজিটিভ এবং ভার্ব ইনট্রানজিটিভ দুটি অর্থ দিয়ে থাকে আমরা যদি ডিকশনারিতে দেখি একটু সো খেয়াল করুন যে এখানে এই ইন্টার রোপড যে শব্দটি এটির পরে এখানে ডিকশনারিতে বলা আছে যে ভিটি মানে ভার্ভ ট্রানজিটিভ আর ভি আই মানে হচ্ছে কি ভার্ভ ইনট্রানজেটিভ সো ভার্ভ ট্রানজিটিভের ব্যাপারটা হচ্ছে সেই ভার্ভটি অবজেক্টের সাথে কাজ করবে আর ভার্ভ ইনট্রানজেটিভের ব্যাপারটা কি ইনট্রানজেটিভের ব্যাপারটি হচ্ছে কি সেই ভার্ভটি সাবজেক্টকে কাজ করবে সাবজেক্টকে নিয়ে কাজ করবে এটি হচ্ছে ভার্ভ ইনট্রানজেটিভ বাট যখন আপনি ট্রানজেটিভ ব্যবহার করবেন তখন যদি আপনি সাবজেক্টকে নিয়ে কাজ করতে মন চায় তখন আপনি পেসিভ করতে পারবেন সো এটি হচ্ছে বিকল্প একটা ওয়ে আপনি পেসিভ করে সাবজেক্টকে কাজ করাতে পারেন কিন্তু যদি কোনো একটা ভার্বের ভার্ব ইন্ট্রানজেটিভ ফর্ম হয় সেটি যদি ভার্ব ইন্ট্রানজেটিভ হয় তাহলে তার কোনো পেসিভের দরকার নেই কারণ সে নিজেই কি করছে সাবজেক্টকে নিয়ে কাজ করছে ইন্ট্রানজেটিভ যে ভার্বটা সেটি সাবজেক্টকে নিয়ে কাজ করছে সো ইন্টারুপ্টের যে আরেকটি ব্যবহার সেটি হচ্ছে ভার্ব ইন্ট্রানজেটিভ সেটি এখন একটু খেয়াল করি আমরা এই যে এর অনুবাদটি আমরা করেছি একদম শেষের যে অনুবাদটি সেটি খেয়াল করুন এই যে এডুকেশন এডুকেশন শিক্ষা শিক্ষা কি হয়েছে ইন্টারুপ্টেড এটা কিন্তু ভার্ব টু এটা কিন্তু ভার্ব থ্রি না এবং এই সেন্টেন্সটি পেসিভ না কারণ এই ভার্ব টু কিন্তু কি ভার্ব ইনট্রানজেটিভ অর্থাৎ ইনট্রানজেটিভ ভার্ব কাকে এখন নিয়ে কাজ করবে সাবজেক্টকে নিয়ে কাজ করবে সো এর অর্থ হচ্ছে যে শিক্ষা ব্যাহত শিক্ষা হয়েছে কি ব্যাহত এডুকেশন ইন্টারুপ্টেড শিক্ষা ব্যাহত ইন করোনা করোনায় শিক্ষা ব্যাহত ইন করোনা করোনা আমি কিন্তু এখানে পেসিভ করিনি পেসিভ করলে আপনি বাই দিতে পারতেন যে বাই করোনা আমি কিন্তু এখানে কি করেছি এটা একটিভ ফর্মেটই রেখেছি বার্ড ব্যবহার করেছি কি বার্ড ইন্ট্রানজেটিভ ফর্ম ইন্টারুপটেড ফর্মেটটা দুটি আমরা পাই সেটি আমরা ব্যবহার করেছি ব্যাপারটা যদি আরও ক্লিয়ার করি ইন্টারুপড যে শব্দটি সেটির অর্থ আমরা জানি কি ব্যাঘাত করা কোনো কিছুতে কি করা ব্যাঘাত করা হচ্ছে ইন্টারুপড সো এই ব্যাপারটা দুটি ভার্ভ হয় একটি হচ্ছে ভার্ভ ট্রানজিটিভ আর একটা হচ্ছে কি ভার্ভ ইনট্রানজিটিভ ভার্ভ ইনট্রানজিটিভ মানে হচ্ছে কি সাবজেক্টকে ধরবে আর ভার্ভ ট্রানজিটিভ মানে কি অবজেক্টকে ধরবে সো ব্যাপারটা আমি যদি একটা উদাহরণ দিই খেয়াল করুন না যে আপনি একটি মনে করেন আপনি ইউটিউবে ভিডিও দেখছেন আমার লেকচারটা দেখছেন এখন কেউ যদি আপনাকে ব্যাঘাত ঘটায় কেউ যদি আপনাকে ব্যাঘাত ঘটায় তাহলে আপনি বলবেন কি সাম ওয়ান সাম ওয়ান দিয়ে সাবজেক্ট দিলেন সাম ওয়ান ইন্টারুপড ইন্টারুপড মি সাম ওয়ান ইন্টারুপড মি সো কেউ আপনাকে এখান থেকে বোঝাচ্ছে কি যে কেউ আপনাকে ব্যাঘাত করছে কাকে ব্যাঘাত করছে আপনাকে সো ব্যাঘাত করা এটা
I interrupted এটি হচ্ছে verb two তো এটি কি আমরা কি হিসেবে রাখলাম verb intransitive এখানে কিন্তু বুঝাচ্ছে যে আমি বেহত হয়েছি আমি বিগ্নিত হয়েছি for the babies for the babies কাল কোন আপনাদের বাসায় যখন কোন বাচ্চা কাচ্চা থাকে তো তারা যদি থাকে আর আপনি একটা YouTube ভিডিও দেখছেন তখন কিন্তু আপনি ওই বাচ্চাটির জন্য বেহত বিগ্নিত হন সো ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যে I interrupted এটি কিন্তু কোন অবজেক্টকে নিচ্ছে না স্বয়ং interrupted হচ্ছে ব্যাঘাত বা বিগ্নিত হচ্ছে কে আমি I interrupted আমি বিগ্নিত হচ্ছি I interrupted মানে কি আমি বিগ্নিত হচ্ছি সো কাল কোন এই ভার্বটি কিন্তু আমাকে নিয়ে কাজ করছে not object কে নিয়ে আগেরটা দেখুন আগেরটা কিন্তু অবজেক্ট কে নিয়ে কাজ করছে এখানে সো অবজেক্ট কে নিয়ে কাজ করলে সেটা ভার্ব ট্রানজিটিভ আর স্বয়ং সাবজেক্ট কে নিয়ে কাজ করলে সেটা ভার্ব ইনট্রানজিটিভ এখন আপনি প্যাসিভ করবেন কখন যখন আপনি একটা ভার্বের ইনট্রানজিটিভ ফর্ম নেন নি আপনি নিয়েছেন কি আপনি নিয়েছেন এই ভার্ব ট্রানজিটিভ ফর্ম এখন আপনি সেটাকে প্যাসিভ করে দিবেন সাবজেক্ট কে মডিফাই করার জন্য অর্থাৎ সামওয়ান কে আপনি মোর ইন্টারুপ্ট ব্যাঘাত করতে চাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি প্যাসিভ করে দিবেন যে সামওয়ান ইজ ইন্টারুপ্টেড সামওয়ান ইজ ইন্টারুপ্টেড যখন দিবেন তখন কিন্তু বোঝাচ্ছে যে এই ইন্টারুপ্টারটা সামওয়ান কে ব্যাঘাত করছে কাকে ব্যাঘাত করছে সামওয়ান কে ব্যাঘাত করছে আমাকে না মি বলছিলাম আমরা অবজেক্টের দিকে যাবে না যখন প্যাসিভ করে দিবেন তখন এই দিকে চলে আসবে সো এটা হচ্ছে প্যাসিভ ফরম্যাট যখন ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব থাকবে না তখন আপনি এটাকে প্যাসিভ করে সাবজেক্টকে এভাবে কাজে লাগাতে পারেন ব্যাপারটা হয়তো বুঝতে পেরেছেন তো আমরা আমাদের অনুবাদে চলে যাই তো ঠিক সেমভাবে আমরা এখানে ভার্ব ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব ব্যবহার করার কারণে এই ইন্টারুপ্টেডটা খুব ব্যাহত হয়েছে কাকে ব্যাহত করছে এই শিক্ষাকে এখানে ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব এজুকেশন ইন্টারুপ্টেড ইন করোনা করোনায় ব্যাহত শিক্ষা এখন এটাকে আরও আরও কয়েকটা ফর্মেটে আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই কস্ট ডিসরাপশন কস্ট শব্দটি যদি আমরা ডিকশনারি থেকে দেখে খেয়াল করুন এখানে যে কজ শব্দটি সেটি নাউন হিসেবে যখন থাকে তখন কারণ হেতু কোনো কিছুর উৎপাদক বা উৎস এরকম কজ আর যখন ভার্ব হিসেবে বসে তখন ভার্ব ট্রানজিটিভ হিসেবে বসে কোনো কিছুর কারণ হওয়া বা কোনো কিছু ঘটানো কোনো কিছু কারণ হওয়া বা কোনো কিছু ঘটানো খেয়াল করুন এখানে একটা উদাহরণ আছে ওয়াট কজড ওয়াট কজড কি ঘটায় কি ঘটায় হোয়াট কস্ট হিজ ডেথ তার মৃত্যু কি ঘটায় কি তার মৃত্যু ঘটায় কি তার মৃত্যু ঘটায় এভাবেও অনুবাদ করতে পারেন আবার বলতে পারেন এই যে কোনো কিছুর কারণ হয় অর্থাৎ তার মৃত্যুর কি কারণ আপনি কিন্তু এটাও বলতে পারেন সো খেয়াল করুন এখানে দুটি অনুবাদ হবে যদি বলেন তার মৃত্যুর কি কারণ তাও আপনি বলবেন হোয়াট কস্ট হিজ ডেথ আবার যদি বলেন যে কি তার মৃত্যু ঘটায় তখন আপনি কিন্তু বলতে পারেন বলতে পারেন হোয়াট কস্ট হিজ ডেথ সেম ওয়ে সো এই যে কজ শব্দটি এটি কিন্তু আমরা এখানে ইউজ করেছি সেটি হচ্ছে কি যে করোনা করোনা কস্ট ডিসরাপশন মানে কি বিঘ্নিত ঘটাচ্ছে কে করোনা করোনা কস্ট ডিসরাপশন কার টু এডুকেশন শিক্ষায় বিঘ্নিত করছে বিঘ্নিত ঘটাচ্ছে কে করোনা এভাবে আপনি দিতে পারেন যাই হোক আমরা এর পরের যে হেডলাইনটি সেখানে চলে যাই সেটি খেয়াল করুন সেটি শুরু হয়েছে অভিভাবকদের দায়িত্ব নিতে হবে সো এই যে বাধ্যবাধকতা আপনার নিতে হবে তার নিতে হবে তাকে অবশ্যই নিতে হবে এই বাধ্যবাধকতাগুলো আসলে কিভাবে বোঝায় সেটি হচ্ছে আপনি মাস্ট দিয়েও দিতে পারেন আবার কি দিতে পারেন হ্যাপ টু দিয়েও দিতে পারেন এখন আপনি বলতে পারেন যে এখানে মাস্ট হবে না হ্যাপ টু হবে কোনটা হবে কিভাবে আমি বুঝব যদি এই ধরনের প্রশ্ন আপনার থেকে থাকে তাহলে মনে রাখবেন যে হ্যাপ টু হচ্ছে ঠিক তখন যখন আপনাকে কেউ বাধ্য করা হয় কা করানোর জন্য আর মাস্ট হবে তখন যখন আপনি নিজ থেকে মনে করেন যেটা আপনার করা জরুরি আপনাকে করতে হবে এই ব্যাপারগুলো যদি আপনি উদাহরণ দেন যেমন আপনার ডক্টর আপনাকে বলল আপনি তিন বেলা ওষুধ খাবেন সো এটা ডক্টর আপনার জন্য কি এই একটা বাধ্যতামূলক অবস্থা তৈরি করে দিয়েছে সো আপনি বলবেন কি আই হ্যাভ টু ইট আই হ্যাভ টু টেক মেডিসিন তো এখানে আপনি বলবেন আই হ্যাভ টু টেক কারণ এটা আপনি নিচ্ছেন না মানে আপনার আপনার উপর বাধ্যতামূলকভাবে কেউ প্রয়োগ করেছে সে কারণে আপনি হ্যাভ টু বলবেন আর যখন মাস্ট বলবেন যখন আপনার ধরন যে আপনার তিন বেলা খাওয়া উচিত আপনার শরীরটা ভালো রাখার জন্য আপনি মনে করছেন সো বলবেন আই মাস্ট ইট ব্যালেন্স ডায়েট আমার সুষম খাবার খেতে হবে অবশ্যই খেতে হবে এই ধরনের ঠিক সেমভাবে অভিভাবকদের দায়িত্ব নিতে হবে যেহেতু ছেলে পেলে অভিভাবকদের তাদের যে দায়িত্ব নিতে হবে সেটা বাইরে থেকে কেউ চাপিয়ে দিবে না তাদেরকে এমনি নিতে হবে এটা তাদের দায়িত্ব সেই কারণে আমরা এখানে মাস্ট ব্যবহার করেছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো এটা গার্জিয়ান্স মাস্ট টেক রেসপন্সিবিলিটিস অভিভাবকদের দায়িত্ব নিতে হবে অথবা আমরা যদি রেসপন্সিবিলিটিসকেই সাবজেক্ট বানিয়ে দিই তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখন টেক যেহেতু অবজেক্টকে নিচ্ছে টেক কাকে নিচ্ছে অবজেক্টকে নিচ্ছে সো আমাদের এখানে টেক থাকবে সো টেক আমাদের কি করতে হবে এখন আমরা সাবজেক্টকেই নিব
তারপর কি ভার থ্রি সো রেসপন্সিবিলিটি মাস্ট বি টেকেন বাই গার্জিয়ান্স এর মানে হচ্ছে কি আমরা কিন্তু জাস্ট প্রথম সেন্টেন্সটা ঘুরিয়ে দিয়েছি যেহেতু এখন টেক দিয়ে সাবজেক্ট কি আমরা নিতে হবে সেই কারণে মাস্ট বি টেকেন বলেছি একটা কথা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে পেসিভ মানি হচ্ছে এভাবে ঘুরিয়ে সাবজেক্টকে নেওয়া যে ভার্বটা এতদিন অবজেক্টকে নিত সেই ভার্বটা এখন সাবজেক্টকে নিবে এই ব্যাপারটা যদি আপনি মনে রাখতে পারেন তাহলে আপনার পেসিভ নিয়ে আর কোনো দিন ঝামেলা হবে না যাই হোক এরকম পেসিভের অনেক ব্যবহার হবে আমরা পরের যে সেন্টেন্স সেখানে চলে যাই যেমন বললাম যে নভেল করোনা ভাইরাসের প্রভাব পড়েছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তাহলে করুন এই যে বিষয়টা এই সেন্টেন্সটা অনেকেই পড়েছে মানে এখানে ফলেন দিচ্ছেন আসলে ব্যাপারটা এরকম না এটা বাংলায় আমরা বলি যে পড়েছে এটা সেটা কিন্তু ইংরেজিরা এটার অনুবাদ করবে যে নভেল করোনা ভাইরাস প্রভাবিত করেছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সো নামবাচক যে শব্দটি আমরা সেটা করলাম কি নভেল করোনা ভাইরাস প্রভাব রেখেছে বা প্রভাবিত করেছে সো নভেল করোনা ভাইরাসকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে রেখে দিলাম নভেল করোনা ভাইরাস যেহেতু এটি অবজেক্টকেই অবজেক্টকে কি করেছে প্রভাবিত করেছে সে কারণে আমাদের পেসিভ করার কোনো দরকার নেই হ্যাজ ইম্প্যাক্টেড প্রভাবিত করেছে প্রভাবিত করেছে অন কিশোর উপর দ্য কান্ট্রিজ এডুকেশন সিস্টেম দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলেছে প্রভাব পড়েছে প্রভাব রেখেছে এই বিষয়গুলো এটি বুঝাচ্ছে সেম জিনিস এটা ইংলিশে এভাবে বোঝায় যাই হোক পরে যে আমরা অনুবাদটি করেছি এটির সেটি হচ্ছে দ্য কান্ট্রিজ প্রথমে আমরা অবজেক্টকে নিয়ে আসছি খেয়াল করুন দ্য কান্ট্রিজ এডুকেশন এবার আমরা এটাকে সাবজেক্ট বানিয়ে দিয়েছি আর আমাদের যে ইম্প্যাক্ট ভার্বটি সেটি এখন অবজেক্টের দিকে না গিয়ে আমরা এটা কী করতে হবে এখন সাবজেক্টকে ধরতে হবে সে কারণে আমরা কি করব হ্যাজ বিন ইম্প্যাক্টেড যেহেতু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সেটার প্রেসিভ করলে হয় হ্যাজ বিন ইম্প্যাক্টেড এখন কাকে প্রভাবিত করছে স্বয়ং এই সাবজেক্টকে সাবজেক্ট এখানে কি কান্ট্রিজ এডুকেশন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত প্রভাবিত হয়েছে বাই নোভেল করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাসের দ্বারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো এটি আরেকটি অনুবাদ হবে সেটি হচ্ছে কি যে নোভেল করোনা ভাইরাস হ্যাজ অ্যাফেক্টেড আমি অ্যাফেক্টেড দিতে পারি অ্যাফেক্ট সামথিং মানে হচ্ছে কোনো কিছুতে প্রভাবিত করা ক্ষতিগ্রস্ত করা সো হ্যাজ এফেক্টেড দ্য এডুকেশন সিস্টেম অফ দ্য কান্ট্রি এটাও হয় আবার আমরা মনে করেন যে এখানে আমরা ইনফ্লুয়েন্স এবং ইম্প্যাক্ট যে নাউন শব্দগুলো আছে সেগুলো দিয়ে করতে চাই সো এটা হবে কি নোভেল করোনা ভাইরাস হ্যাজ হ্যাড অ্যান ইনফ্লুয়েন্স এই হ্যাড মানে হচ্ছে কি হ্যাপ থেকে এসেছে হ্যাপ মানে হচ্ছে কি রাখা বা ফেলা সো এই নোভেল করোনা ভাইরাস রাখছে কি প্রভাব সো নোভেল করোনা ভাইরাস হ্যাজ হ্যাড অ্যান ইনফ্লুয়েন্স এটি হচ্ছে নাউন ইম্প্যাক্ট এটি হচ্ছে নাউন প্রভাব রাখছে অন দ্য এডুকেশন সিস্টেম অফ দ্য কান্ট্রি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভাব রাখছে কি নোভেল করোনা ভাইরাস আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা পরে এই ইম্প্যাক্ট অন নিয়ে একটু ব্যাখ্যা করি যেটা আমরা প্রথমে ব্যবহার করেছি ইম্প্যাক্ট অন মানে হচ্ছে যে সাবজেক্ট হ্যাভ এ স্ট্রং ইফেক্ট এই সাবজেক্টের একটা কি শক্তিশালী প্রভাব আছে অন সামন অর সামথিং কোনো কিছুর উপরে সাবজেক্টের শক্তিশালী প্রভাব আছে দেখুন এই সেন্টেন্সটা আমরা বিভিন্ন রিটেন এক্সামে বা যে কোনো জায়গায় আমরা কিন্তু ব্যবহার করতে পারি যেমন আমরা বলতে পারি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশে অমুকের প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশে হ্যাঁ একটা বন্যার প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশে এই যে প্রভাব পড়া প্রভাব ফেলা হ্যাঁ এই টাইপের সেন্টেন্সগুলোতে আপনার যেন ঝামেলা না হয় সেই কারণে আপনি কী করবেন ইম্প্যাক্ট অন ব্যবহার করবেন যেমন সাবজেক্টের শক্তিশালী বা প্রবল প্রভাব যখন কোনো কিছু বা কারো উপর পড়ে কোনো কিছু বা কারো উপর পড়ে বা সাবজেক্ট কোনো কিছু বা কারো উপর প্রভাব ফেলে সাবজেক্ট কোনো কিছু বা কারো উপর প্রভাব ফেলে এই ধরনের বাক্য কিন্তু আপনি ইম্প্যাক্ট অন ব্যবহার করতে পারেন অথবা কোনো কিছু বা কারো উপর প্রভাব রাখে যেমন আমি বললাম যে কি যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব রয়েছে আমাদের দেশে সো ন্যাচারাল ক্লাইমেট ইস হ্যাজ ইম্প্যাক্টেড অন আওয়ার কান্ট্রি এই রকম সেন্টেন্সে কিন্তু আপনি ইম্প্যাক্ট অন ইম্প্যাক্ট অন মানে হচ্ছে যে যার উপর প্রভাব ফেলবে এই অনের পর সেই বিষয়টা বলে দিবেন আর যে প্রভাব রাখবে তাকে আপনি সাবজেক্ট হিসেবে বসিয়ে দিবেন তাহলে কিন্তু আপনি ইম্প্যাক্ট অন দিয়ে শত শত বাক্য লিখতে পারবেন কোনো সমস্যা ছাড়া যাই হোক আমরা এখন পরে যে সেন্টেন্সটি আছে সেইখানে আমরা চলে যাই সেটি শুরু হয়েছে খেয়াল করুন যে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত এই যে এই পর্যন্ত একটি ফ্রেজ খেয়াল করুন এটি একটি ফ্রেজ তারপর যে শিক্ষা পঞ্জি অনুসরণ করা হয় যে শিক্ষাপঞ্জিটা অনুসরণ করা হয় তা আর সম্ভব হচ্ছে না খেয়াল করুন আমরা যদি এই যে শব্দটিকে যদি এখন আমরা ব্যবহার না করতাম হ্যাঁ যে শব্দটিকে ইউজ না করতাম তাহলে কি হতো 
তাহলে যে সেন্টেন্সটি দাঁড়াতো সেটি হচ্ছে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাপঞ্জি অনুসরণ করা হয় খেয়াল করুন আমি এখন যে শব্দটি ব্যবহার করিনি শিক্ষাপঞ্জি অনুসরণ করা হয় সো শিক্ষাপঞ্জিকে অনুসরণ করা হয় তার মানে এটি পেসিভ ফর্ম্যাটে আছে সো আমরা প্রথমেই এখানে খেয়াল করুন দ্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার মানে হচ্ছে শিক্ষাপঞ্জি সো তাকে অনুসরণ করা হয় ফলো মানে অনুসরণ করা এটি হচ্ছে কাকে ধরার কথা অবজেক্টকে ধরার কথা বাট আমরা সাবজেক্টকে ধরবো একাডেমিক ক্যালেন্ডার যেহেতু এখানে সাবজেক্ট সাবজেক্টকে যেহেতু অনুসরণ করবো সেই কারণে আমাদের পেসিভ করে দিতে হবে ইজ ফলোয়েড ইজ ফলোয়েড সো দ্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার ইজ ফলোয়েড মানে হচ্ছে কি শিক্ষাপঞ্জিকে অনুসরণ করা হয় ফ্রম প্রাইমারি টু সেকেন্ডারি লেভেল অর্থাৎ প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারি পর্যন্ত অনুসরণ করা হয় এই জিনিসটাকে আমরা কি করব এখন সাবজেক্ট বানিয়ে পরবর্তী বাক্যের সাথে যুক্ত করে দিব যে কারণে এটাকে আমি এটা একটি সেন্টেন্স আর একটা সেন্টেন্সকে আপনি সাবজেক্ট হিসেবে রাখতে চান তখন আপনি এর পূর্বে একটা দেড় দিয়ে দিবেন তো দেড় দিলে এখন কি হলো এটা একটা সেন্টেন্স বা একটা সাবজেক্টের একটা অংশ হয়ে গেছে একটা ক্লোজ হয়ে গেছে নাউন ক্লোজ হয়ে যায় সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে দেড় দ্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার ইজ ফলোয়েড ফ্রম প্রাইমারি টু সেকেন্ডারি লেভেল এর অর্থ কিন্তু দাঁড়াচ্ছে যে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে পর্যন্ত যে শিক্ষাপঞ্জি অনুসরণ করা হয় এখন এই ব্যাপারটি আমার হয়ে গেল কি সাবজেক্ট সো এই সাবজেক্টের কি আছে হ্যাজ নট বিন পসিবল এই সাবজেক্টটি সম্ভব হচ্ছে না কি সম্ভব হচ্ছে না টু বি ফলোয়েড এনিমোর এই সাবজেক্টটিকে আর অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না একটা বিষয় জানুন সেটি হচ্ছে যে এই যে সম্ভব হচ্ছে না এই হচ্ছে না বলতে ইংলিশে কোনো সেন্টেন্স নেই যে এটা হচ্ছে না এটা হচ্ছে না মানে ইজ বিং দিবেন এরকম আসলে হয় না সেটা এই জন্য আমরা বলছি কি ইট হ্যাজ নট বিন পসিবল সম্ভব হচ্ছে না সম্ভব হচ্ছে না এটাই কিন্তু আমাদের ইংলিশে যে বাংলায় যে হচ্ছে না বিষয়টা অর্থ দিচ্ছে সো বিং এর এরকম ব্যবহার নেই যে আপনি ইট ইজ নট বিং পসিবল এরকম বলবেন সো যাই হোক এটি হচ্ছে যে আমরা সাবজেক্ট ধরেছি সো সাবজেক্টকে বললাম কি হ্যাজ নট বিন পসিবল সম্ভব হচ্ছে না সাবজেক্ট কি সম্ভব হচ্ছে না সম্ভব হচ্ছে না কি সম্ভব হচ্ছে না সাবজেক্টটিকে ফলো করা এখন এখানে আমি যদি ফলো দিতাম শুধু ফলো দিতাম যে টু ফলো সো টু ফলো হতো কি টু ফলো হতো এখানে অবজেক্ট ধরতো কি করতো খেয়াল করুন এই বিষয়টা একটু গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে এখানে যদি আমি টু ফলো দিতাম টু বি ফলোয়েড না দিয়ে টু ফলো দিলে হয়তো কি যে এই ব্যাপারটা একটা অবজেক্টকে অনুসরণ করবে টু ফলো দ্য সামথিং টু ফলো সামথিং সো অবজেক্টকে অনুসরণ করবে কিন্তু আমাদের কিন্তু অবজেক্টকে অনুসরণ করার কথা না আমাদের কথা হচ্ছে যে যে শিক্ষাপঞ্জি অনুসরণ করা হয় সেটাকে অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না তো সেটাকে অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না অর্থাৎ আমাকে এই অর্থটা গুড়িয়ে সাবজেক্টের দিকে নিয়ে যেতে হবে সেই কারণে কিন্তু আমি এখানে একটা বি দিয়েছি আর এটা ভার্ভ থ্রি করে দিয়েছি আর মানে হচ্ছে এটি পেসিভ করে দিয়েছি সো টু বি ফলোয়েড মানে হচ্ছে এই যে সাবজেক্ট ছিল সেই সাবজেক্টকে অনুসরণ করা এনিমোর আর অনুসরণ করা হ্যাজ নট বিন পসিবল সম্ভব হচ্ছে না ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন হয়তো যাই হোক এটিকে আমরা যদি একসাথে অনুবাদ করা দাঁড় করাই তাহলে প্রথমে দেড দ্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার ইজ ফলোয়েড ফ্রম প্রাইমারি টু সেকেন্ডারি লেভেল হ্যাজ নট বিন পসিবল টু বি ফলোয়েড এনি মোর আর সম্ভব হচ্ছে না সেটাকে কি করা অনুসরণ করা এই ব্যাপারটা একটি সুন্দর একটি স্ট্রাকচার এটি নিয়ে আগের ভিডিওগুলোতে আলোচনা করেছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো আমরা এর আরেকটি যে বিকল্প ফর্ম্যাট সেটি হচ্ছে ইট হ্যাজ নট বিন পসিবল এটা সম্ভব হচ্ছে না টু ফলো অনুসরণ করা দ্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার একাডেমিক ক্যালেন্ডারকে অনুসরণ করা কেউ সম্ভব হচ্ছে না এই একাডেমিক ক্যালেন্ডার সম্পর্কে আমরা একটু বলবো স্পেসিফিক করে দিব সেটি হচ্ছে কি দ্যাট ইজ ফলোয়েড যেটা অনুসরণ করা হয় ফ্রম প্রাইমারি লেভেল টু সেকেন্ডারি লেভেল যেটা নাকি অনুসরণ করা হয় প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারি লেভেল পর্যন্ত সেটা আর অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে স্যার এখানে দেট হলো কেন হুইচ না হয়ে সো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যদি একটু ব্যাখ্যা করি আসলে ব্যাখ্যা করলেই ভিডিও বড় হয়ে যায় যে হুইচ এবং দ্যাট এটা কখন আপনি ব্যবহার করবেন উইচ এবং দ্যাট দ্যাট হচ্ছে ঠিক তখন যখন একটা জিনিসকে আপনি পরিচয় করানোর জন্য সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দরকার আপনার আর উইচ হচ্ছে তখন যেটা হচ্ছে অতিরিক্ত বলে অতিরিক্ত যেটা দরকার নেই সেন্টেন্সে খেয়াল করুন আমি যদি এখানে বলি যে শিক্ষাপঞ্জি অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না এখন শিক্ষাপঞ্জিটা আসলে কার প্রাথমিক লেভেলের না সেকেন্ডারি লেভেলের নাকি ইউনিভার্সিটি লেভেলের সো এটা কিন্তু অপূর্ণ রয়ে যায় সে কারণে এটার একটু ব্যাখ্যা করলাম যে দ্যাট ইজ ফলোয়েড যেটাকে নাকি অনুসরণ করা হতো ফ্রম প্রাইমারি টু সেকেন্ডারি লেভেল অর্থাৎ প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক লেভেলে যেটা অনুসরণ করা হতো সেই শ
পরের যে ফরম্যাটটা আছে সেটি আমরা এভাবে দিতে পারি দ্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার দ্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার ফলো এড অনুসরণ করা হতো সো এখানে আসলে বাক্যটি ছিল কিন্তু একটি বাক্য একটি সেন্টেন্স ছিল সেটি একটি পেশি বাকারে ছিল যেমন দ্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার ইজ ফলো এড যেটা অনুসরণ করা হয় ফ্রম প্রাইমারি টু সেকেন্ডারি লেভেল এই জিনিসটাকে আমরা এখন সাবজেক্ট বানিয়ে ফেলবো একটি ফ্রেজ বানিয়ে ফেলবো যে কারণে আমরা এখানে ইস্টার রাখব না তার মানে হচ্ছে কি দ্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার ফলো এড অনুসৃত অনুসৃত শিক্ষাপঞ্জি শিক্ষাপঞ্জি এই অনুসৃত শিক্ষাপঞ্জি এখন সাবজেক্ট তারপর আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম হ্যাজ নট বিন পসিবল সম্ভব হচ্ছে না টু বি ফলো এড এনি মোর তাকে অনুসরণ করা আর সম্ভব হচ্ছে না যে হোক আমরা যদি পরের সেন্টেন্স ফর্মেটটিতে চলে যাই সেটি হচ্ছে যে ইট ইজ নো লং আর পসিবল এটা আর সম্ভব নয় কি করা সম্ভব নয় টু ফলো দ্য এডুকেশন ক্যালেন্ডার এডুকেশন ক্যালেন্ডারকে ফলো করা সম্ভব নয় দ্যাট ইজ ফলো এড যেটা অনুসরণ করা হয় ফ্রম প্রাইমারি টু সেকেন্ডারি লেভেল যাই হোক আমরা এখন পরের সেন্টেন্সে চলে যাই সেটি শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে বিদ্যালয় স্তরেও পড়েছে করোনার প্রভাব এই যে এখানে স্তরেও এটা একটু জোর প্রদান করেছে না সেটা বোঝানোর জন্য আমরা এজ ওয়েল শব্দটিকে ব্যবহার করব সো সেটা আমরা যদি অনুবাদ করি করোনা হ্যাজ ইম্প্যাক্টেড করোনা কি করেছে প্রভাবিত করেছে আগেই হ্যা ইম্প্যাক্ট অন ব্যাপারটা আমরা আলোচনা করেছি সো করোনা হ্যাজ ইম্প্যাক্টেড অন করোনা প্রভাব ফেলেছে করোনা প্রভাব ফেলেছে কিশোর উপর অন দ্য হায়ার সেকেন্ডারি টু ইউনিভার্সিটি লেভেল এজ ওয়েল হায়ার সেকেন্ডারিও আবার কি ইউনিভার্সিটি লেভেলেও এই যে এজ ওয়েল দিয়ে আমরা এটা বুঝেছি এজ ওয়েল এখানে আসলে কিসের মতো কাজ করছে এজ ওয়েল জাস্ট অলসো অথবা টু এই টাইপের অর্থ দিচ্ছে এখানে যাই হোক এটাকে আমরা নিচের ওয়েতে অনুবাদ করতে পারতাম সেটা হচ্ছে করোনা হ্যাজ অলসো ইম্প্যাক্টেড প্রভাব রেখেছে প্রভাবিত করেছে প্রভাব ফেলেছে অন দ্য হায়ার সেকেন্ডারি টু ইউনিভার্সিটি লেভেল সো এখানে কিন্তু আমি জাস্ট এখানে মাঝে অলসো বসিয়ে দিয়েছি সে কারণে আমরা এখানে আর এজ ওয়েলটা বসাইনি এই অলসোই কিন্তু এখন সেই অর্থটা দিচ্ছে যাই হোক পরবর্তী যে সেন্টেন্স সেটি হচ্ছে গত সতেরো মার্চ থেকে বন্ধ আছে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে সো আমাদের কি করতে হবে শিফট করে ফেলতে হবে অল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন আমরা এখানে সাবজেক্ট বসিয়ে দিয়েছি আর সাবজেক্ট কি আমাদের বন্ধ করতে হবে সো আমাদের ক্লোজ দিয়ে আমি অবজেক্টের দিকে যাবো না যাবো কোন দিকে সাবজেক্টকে বন্ধ করতে যাব সাবজেক্টকে বন্ধ করতে যাব তাই আমরা প্রেসিভ করে দিলাম হ্যাভ বিন ক্লোজ কখন থেকে সিন্স লাস্ট সেভেন্থ মার্চ পরের যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে সেটি হচ্ছে যে প্রথম দফায় একত্রিশ মার্চ দ্বিতীয় দফায় নয় এপ্রিল তৃতীয় দফায় চোদ্দ এপ্রিল এবং চতুর্থ দফায় চব্বিশ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এই ছুটি সো আমরা যদি বলি যে এই ছুটি বাড়ানো হয়েছে দিয়ে শুরু করি তাহলে আমাদের করতে হবে যে দ্য লিভ মানে হচ্ছে এই ছুটি বাড়ানো হয়েছে দেখুন আমরা কিন্তু ছুটিকেই বাড়াবো এক্সটেন্ড এদিকে যাবে না যে কাকে এদিকে কাউকে বাড়ানো বাড়াতে যাবে না সেটাই অ্যাক্সিডেন্টটা কাকে বাড়াতে যাবে এই ছুটিকে সাবজেক্টের দিকে যে বসেছে তাকে বাড়াতে যাবে সো এই জন্য আমাদের প্রেসিভ করে দিতে হয়েছে হ্যাজ বিন এক্সটেন্ডেড দ্য লিভ হ্যাজ বিন এক্সটেন্ডেড এই ছুটি বাড়ানো হয়েছে কখন থেকে সেটি হচ্ছে টিল মার্চ টিল মার্চ থার্টি ওয়ান ইন দ্য ফার্স্ট ফেজ এপ্রিল নাইন ইন দ্য সেকেন্ড ফেজ এপ্রিল ফোরটিন ইন দ্য থার্ড ফেজ এবং চতুর্থ দফায় চব্বিশ এপ্রিল পর্যন্ত অ্যান্ড এপ্রিল টোয়েন্টি ফোর ইন দ্য ফোর্থ ফেজ তারপর আমরা যদি সে এই বাক্যে চলে যাই পরবর্তী বাক্যটি শুরু হয়েছে তবে তবে এর অনুবাদটি যদি আমরা করে ফেলি হাওয়াইবার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ যেভাবে বাড়ছে তাতে আগামী ঈদুল ফিতর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সম্ভাবনা নেই বলে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে তাহলে কোন শেষে যে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে সেটি যদি আমরা অনুবাদ করে ফেলি তাহলে আর রিপোর্ট শেষ হাওয়াইভার আর রিপোর্ট শেষ এ পর্যন্ত আমরা একটা আলাদা অংশে রেখে দিলাম এর পরের যে অংশটি সেটি হচ্ছে কি যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ যেভাবে বাড়ছে যেভাবে নাকি বাড়ছে সো এই যে যেভাবে বাড়ছে সেভাবে এই এই টাইপের কথাগুলো বলার জন্য কিন্তু আমরা এসকে ব্যবহার করি সো এস ব্যবহার করবো যেভাবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বাড়ছে সো এস দ্য করোনা ভাইরাস ইনফেকশন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বা আক্রমণ কন্টিনিউস টু ইনক্রিজ চলমান টু ইনক্রিজ বাড়তে ছে কন্টিনিউস টু ডু সামথিং কন্টিনিউস টু ডু মানে হচ্ছে কি এটা চলমান অব্যাহত এরকম অর্থ দেয় সে কন্টিনিউস টু ইনক্রিজ বেরেই চলছে তাতে 
সো এই তাতের জন্য কিন্তু আমাদের আর শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে না কারণ অ্যাজ ইংরেজির অ্যাজ ইউ মানে কিন্তু দুটি ব্যবহার যখন তখন যেভাবে সেভাবে এই ধরনের যে বাংলা বাক্যে আমরা ব্যবহার করি ইংলিশে কিন্তু সেগুলো লাগে না যেমন যখন তখন বললে ইংলিশে জাস্ট একবার আপনি ওয়েন বসালি হয়ে যায় যাই হোক ব্যাপারটা হয়তো বুঝেছেন এখন চারে যে তাতে আগামী ঈদুল ফিতর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সম্ভাবনা নেই এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেন্টেন্স মেকিং স্ট্রাকচার সেটি আছে আনলাইকলি আনলাইকলি শব্দটি অর্থ হচ্ছে সম্ভাবনা নেই সো এটি নিজেই কি একটি নেগেটিভ ফর্মেট এই জন্য আমি সেন্টেন্স আর নেগেটিভ করছি না সো সম্ভাবনা নেই কি খোলার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন আর আনলাইকলি টু ওপেন খোলার সম্ভাবনা নেই আনটিল দ্য নেক্সট ঈদ উল ফিতর পরবর্তী নেই ঈদ উল ফিতর পর্যন্ত এটা কি খোলার সম্ভাবনা নেই যাই হোক আমরা যদি পরের সেন্টেন্সে চলে যাই সেই সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাওয়ায় এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের ক্লাস ও পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে পরিস্থিতি ক্রমে খারাপের দিকে যাওয়ায় এই খেয়াল করুন যাওয়ায় মানে হচ্ছে কি যেহেতু যাচ্ছে বাংলা সেন্টেন্স ফর্মেটটা আপনি ধরার চেষ্টা করুন এটা খারাপ হওয়ার দিকে যাওয়ায় এর মানে হচ্ছে যেহেতু এটা খারাপের দিকে যাচ্ছে সো আমরা এস দিয়ে ব্যবহার করবো এস এর অর্থ হচ্ছে যেহেতু সো দ্য সিচুয়েশন এস দ্য সিচুয়েশন ইজ গেটিং ডিটেরিওরেটেড গ্রাজুয়ালি যেহেতু ধীরে ধীরে ক্রমেই অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে দ্য সিচুয়েশন ইজ গেটিং ডিটেরিওরেটেড ডিটেরিওরেট মানে কি খারাপের দিকে অবনতির দিক অবনীত হওয়া সো ইজ গেটিং ডিটেরিওরেটেড গ্রাজুয়ালি তারপরটা হচ্ছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের ক্লাস ও পরীক্ষা এটা সাবজেক্ট হিসেবে রেখেছে এই জন্য অল ক্লাসেস অ্যান্ড এক্সামস অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি কী করা হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সো তাদেরকে খেয়াল করুন এই সাবজেক্টকে কিন্তু বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সাবজেক্টকে বন্ধ করা সো ক্লোজ দিয়ে আমি এদিকের কাউকে বন্ধ করব না করব কাকে ওই সাবজেক্টকে সে কারণে আমি এখানে কী করলাম হ্যাজ দিয়ে বিন দিয়ে এটাকে প্রেসিভ করে দিলাম হ্যাজ অলরেডি বিন ক্লোজ সানডাই এখানে সানডাই হচ্ছে লেটিন ফ্রেস এর মানে হচ্ছে অনির্দিষ্টকালের জন্য এখানে আপনি ফর দিয়ে বলার কোনো প্রয়োজন নেই যে ফর সানডাই বলতে পারবেন না সানডাই মানে হচ্ছে অনির্দিষ্টকালের জন্য সো এটি ক্লোজ সানডাই সাইনডাই সরি সাইনডাই তারপর খেয়াল করুন যে এটিকে আপনি এভাবেও বলতে পারেন যে ফর আ ফিক্সড পিরিয়ড অফ টাইম এটিও কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্যই বোঝায় তারপর হচ্ছে অর ইনডিফিনেটলি এটি সবচেয়ে সুন্দর সেটি হচ্ছে কি ইনডিফিনেটলি অসীমভাবে মানে কোনো নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই অনির্দিষ্টকালের জন্য ইন আন অ্যানাউন্সমেন্ট একটি ঘোষণায় একটি ঘোষণা এটিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো এটিকে আমরা কয়েকটা ফর্মেটি অনুবাদ করতে পারি যেহেতু ভিডিও বড় হয়ে যায় সেই কারণে আমি এগুলো পড়ছি না আপনি পজ করে সেন্টেন্সগুলো পড়তে পারেন আপনি মিলিয়ে নিতে পারেন যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে সেটি খেয়াল করুন যে কালের কণ্ঠে প্রকাশিত খবরে বলা হচ্ছে প্রাক প্রাথমিক থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঁচ কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চয়ের দিকে মধ্যে পড়েছে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে যে আবার পড়েছে এই পড়েছে মানে ফলেন এই টাইপের কোনো অর্থ না এটি দেখুন কিভাবে আমরা করি যে প্রথমে আমরা যেটা সাজালাম সেটা হচ্ছে কালের কণ্ঠে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে সো প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে সে কারণে আমরা বললাম কি আর রিপোর্ট পাবলিশড ইন দ্য ডেইলি কালের কণ্ঠ সো ডেলি কালের কণ্ঠতে প্রকাশিত যে এখানে যে পাবলিশ এটা ভার্ব থ্রি এটি আসলে কি ছিল আপনার অ্যার রিপোর্ট ইজ পাবলিশ ছিল প্রকাশিত হয়েছিল ওয়াজ হয়েছিল ওয়াজ ছিল যে ওয়াজ পাবলিশ বাট এটাকে আমি সাবজেক্ট হিসেবে রাখার কারণে আমি এখানে এটাকে কেটে দিলাম কেটে দিয়ে এটি কী করলাম শুধু একটা জিনিস রাখলাম সেটা হচ্ছে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট একটি খবর আর রিপোর্ট পাবলিশ প্রকাশিত একটি খবর ইন দ্য ডেইলি কালের কণ্ঠ কালের কণ্ঠতে প্রকাশিত একটা রিপোর্ট সেইজ দ্যাট বলল যে কি বলল এখন আমি সেই কারণটি এখন বলবো যে প্রাক প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঁচ কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন এটি একটি সাবজেক্ট হিসেবে রাখবো সো দ্য এডুকেশন লাইফ অফ ফিফটি মিলিয়ন স্টুডেন্টস ফ্রম প্রি প্রাইমারি টু ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থী জীবন কি হয়েছে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে এটার অনুবাদ হবে ইজ ইন আনসার্টেনিটি এখন কিসে আছে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে এটাই কিন্তু অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে বাংলায় আপনি বলবেন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে ইংলিশরা বলবে ইজ ইন আনসার্টেনিটি অথবা বলতে পারেন ইজ অ্যাট স্টেক বিপদাপূর্ণ বিপদে পড়ে গেছে ব্যাপারটা হচ্ছে এই এখন আরেকটা কোশ্চেন আপনি করতে পারেন সেটা হচ্ছে এখানে ফিফটি বহু বছর অনেকগুলো মিলিয়নের সাথে এখানে অ্যাস হয় না এই ব্যাপারটা যদি আপনার মাথায় কোশ্চেন আসে তাহলে আপনাকে জেনে নিতে হবে যে যখন আ
थाउजेंड बोलते सो जो अपनी निर्धारित को संख्या टू थ्री फोर तक अपनी एखे एस बस एस जो करते पर ना ये टू मिलियन आकार एसाते भार प्लूरल है ये अपनी एट एक फर्मेट यूज करते जो अपनी अनिर्दिष्ट को बुझाने जेमन कथाए कथाए बी हजारे हजारे मानुष एखे समबेत हो हजारे हजारे बढ़ल ये हजारे हजारे अथवा मिलियने मिलियने मानुष एखे एस सो ये बेपारू कदिष्ट मिलियने मिलियने कत मिलियन क्योंकि बीना सो यही टाइप जो फर्मेटगुल्लो अपनी लिखभन पत्रिकाय प्राय व्यवहित है सेटार जो अपनी जस्ट लिखभन कि मिलियन्स तक अपनी मिलियन्स लिखते पर मिलियन्स अफ पीपल ये फर्मेटे जो अपनी लिखें तक अपनी बोलते पर एस जो करते पर पर भार प्लूरल है सबग क्षेत्र ही भार प्लूरल है बाट निर्दिष्ट किसू अमाउंट व्यतीत कल कर मिलियन्स अफ पीपल मान हे हजार मिलियने मिलियने पीपल हाँ मिलियन मिलियन पीपल मिलियन मिलियन मानुष जेटे लाख लाख मानुष ठीक है सो लाख लाख मानुष बोलते एक अनिर्धारित संज्ञा बोझा तक अपनी एटार साथ ही एस जो करते जो इटे निर्धारित कर दें टू मिलियन फाइव मिलियन जो बड़ संख्य हक से शेषे एस बै एस जो है ना जैक आशा करी बुझते पे तो पर सेंटेंस टीते चले जाए पर सेंटेंस टी शुरू हो मार्च मासर शेष दिखे माध्यमिक विद्यालयगुल सीटी परीक्षार सूची घोषणा कर तो देख जेटा के सबजेक्ट हिसाब से रखे रेखे से दिड्यूल अफ सीटी एक्साम अफ हाई स्कूल इटी केबजेक्ट हिसाब से रेखे एक् सबजेक्ट के घोषणा करब सबजेक्ट के क्योंकि घोषणा करबजेक्ट के निची ना जे कारण अन्नाउन्सटा के क्यों अन्नाउन्सर अर्थट के फिर सबजेक्टर दिखे नहीं दीते हैं सबजेक्टर दिखे नहीं दे अर्थ ही हे वज अन्नाउन्सड ये पेसिव कर दिल सो वज अन्नाउन्सड एट द एंड अफ मार्च मार्च शेषर दिखे ये घोषणा कर सेंटेंस से प्राथमिक विद्यालयगूते एप्रिल शुरूते ही प्रथम सामयिक परीक्षा अनुष्ठित हार कथा हार कथा ये कथा अर्थ ये टाइप सेंटेंस जो थे तो अपनी जो स्ट्राक्चार करबें से एक ख्याल कर सेमिस्टर एक्साम द सेमिस्टर एक्साम तो प्राथमिक प्रथम सामयिक परीक्षा के सेमिस्टर एक्साम बल तो सेमिस्टर एक्साम हार कथा सो ता जीतु हार कथा से कारण वाज सपोज टू बल वाज सपोज टू हार कथा हमें जानी को हार कथा बोले वाज सपोज टू व्यवहित है सो वही फर्मेटे व्यवहार कर लम देमिस्टर एक्साम वज सपोज टू बी हेल्ड बी हेल्ड टू हेल्ड दी कई तो का अबजेक्ट के अनुष्ठित कर शुरू हब शुरू हार कथा अनुष्ठित हार कथा बोलो अबजेक्ट के बाट हमें ये हेल्ड दिए का बुझा ये सेमिस्टार एक्साम के बोलो सबजेक्टर दिखे नहीं जाब यह कारण क्योंकि टूर पर बी दिए ये भार थ्री कर दिल के बोले कि जे पेसिव फर्मेट सो टू बी हेल्ड द सेमिस्टर एक्साम वज सपोज टू बी हेल्ड इन आर्लि एप्रिल आर्लि एप्रिल मान हे एप्रिल शुरू दिखे इन प्राइमरि स्कूल प्राथमिक विद्यालयगुल जैक पर सेंटेंस टी शुरू होटी शुरू हलो कंतु कंतु अनुवाद कर फिलल बाट दिए एक सैडे फेले दिल तरह करोना भाइर कारण सीटी ए प्राथमिक शिक्षा अलिखित भावे स्थगित कर सो कि स्थगित कर सीटी ए प्राथमिक प्रथम सामयिक परीक्षा अलिखित भावे स्थगित कर दिटी मानी क्लस टेस्ट एंड फार्स टर्म एक्सामेशन have had have had to be postponed ha sthogit korte hoyeche calculate di kintu baddho kora hoyeche so have had to be postponed officially on account of corona virus ekhane calculate ami kintu have had to byabohar korechi so amra agei bolechilam je baddho badhokota bujhanor jonno amra duti format use kori ekti hocche must ar ekti hocche ki have to दूटी हमें व्यवहार करी हैप टू छो जो बाध्य है और मास्ट टू हे कि निजे थे जो कर सो ख्याल करो नहीं परीक्षा टरीक्षा बंद करना ये कि निजे थे ना ये करोना भाइर कारण बाध्य हो कारण एखे हैप टू व्यवहार करे एन हैव हैड टू क्या व्यवहार कर लम ये जो अपना प्रश्न है हैव हैड टू कर पेसिवे प्रेजेंट परफेक्टे रखा हो बाध्य बाधकता ख्याल करो स्थगित करते हो सो ये कथाए नहीं गए ख्याल करो प्रेजेंट परफेक्टे नहीं गए करते हुए ये कारण हैव हैड टू डु सामथिंग व्यवहार कर बुझे थकें परिष्कार कर दी देखो ये हैप टू जो बेपार लिखी से बाध्य बाधकता सो आई हाव टू डु हाँ के करते ये क्योंकि प्रेजेंट अर्थात बर्तमान अपना के किु करते जी बोलें तक अपनी आई हाव टू डु बोलें क्योंकि ये जो अपनी भविष्य करते हैं बोलें तक क्योंकि बोलते हैं आई उल हाव टू डु 
আই উইল হ্যাভ টু ডু এটি হচ্ছে কি আপনি ভবিষ্যতে করবেন অদূর ভবিষ্যতে করবেন তখন বলবেন আই উইল হ্যাভ টু ডু আমাকে করতে হবে সেম বাংলা অর্থ সেম বাট ইংলিশরা এটা পার্থক্য করে সময়ের উপর পার্থক্য করে আর এটাকে যদি আপনি এখন অতীতে নিয়ে যাচ্ছেন বা কিছুক্ষণ আগে নিয়ে যাচ্ছেন মানে যার রেস এখনও রয়ে গেছে অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে নিয়ে যাচ্ছেন যে করতে হয়েছে আমাকে এই জিনিসটা করতে হয়েছে তখন কিন্তু আপনি বলবেন আই হ্যাভ হ্যাড আই হ্যাভ হ্যাড অর্থাৎ আপনি পেসিভি নিয়ে গেছেন আই হ্যাভ হ্যাড টু ডু এটি মানে হচ্ছে কি আমাকে করতে হয়েছে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কারণে আমরা এখানে এটা করেছি সেটা হচ্ছে স্থগিত করতে হয়েছে এই কারণে আমরা বললাম কি হ্যাভ হ্যাড টু বি পোস্ট পোন আনঅফিসিয়ালি আনঅফিসিয়ালি মানে অলিখিতভাবে অন অ্যাকাউন্ট অফ করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাসের কারণে ক্যালকুলেন এখন বলতে গেলে ভিডিও খালি বারেই যেটা বলবো সেটি হচ্ছে যে এখানে আমি অন অ্যাকাউন্ট কেন দিলাম অন অ্যাকাউন্ট অফ দিলাম কেন বিকজ অফ দিলাম না কেন ডিউ টু দিলাম না কেন অন অ্যাকাউন্ট অফ আর বিকজ অফ একই জিনিস সো ডিউ টু দিলাম না কেন অনেকেই ডিউ টু দিয়ে অনুবাদ করতে চান বা কেন ডিউ টু হবে না সেটা জানতে চান ডিউ টু মেনলি একটা সাবজেক্টকে মডিফাই করে আর বিকজ অফ মেনলি একটা ভার্বকে মডিফাই করে দেখুন আমি যদি বলি যে মাই ফেইলার মাই ফেইলার আমার ব্যর্থতা আমার ব্যর্থতা তোমার কারণে যদি বলি মাই ফেইলার ইজ ডিউ টু ইউ আমরা বলি না মাঝে মাঝে তোমার কারণে আমার ব্যর্থতা সে খেয়াল করেন এই ডিউ টু ইউ তোমার কারণে কি তোমার কারণে আমার ব্যর্থতা দেখুন এই তোমার কারণে কোথায় চলে যাচ্ছে একটা সাবজেক্টে যাচ্ছে একটা নাউনের ফর্ম্যাটে যাচ্ছে যখন নাউন ফর্ম্যাটে যাবে তখন আপনি ডিউ টু দেবেন ডিউ টু দিতে পারেন অথবা কস্ট বাই দিতে পারেন যাই হোক এখন আপনি যদি এই সাবজেক্টকে মডিফাই না করে ভার্বকে মডিফাই করেন তখন কিন্তু আপনি দিবেন কি বিকজ অফ অথবা অন অ্যাকাউন্ট অফ যে কারণে আমি এখানে অন অ্যাকাউন্ট অফ দিছি এই দেখুন যে পোস্টপোন করা হয়েছে স্থগিত করা হয়েছে কিসের কারণে করোনা ভাইরাসের কারণে এখানে খেয়াল করুন করোনা ভাইরাসের কারণে কোনো সাবজেক্টকে কিন্তু মডিফাই করছে না করোনা ভাইরাসের কারণে এই স্থগিত করা হয়েছে একই কিন্তু বোঝাচ্ছে যে কারণে আমি অন অ্যাকাউন্ট অফ এখানে ইউজ করেছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা যাই হোক পরের যে অনুবাদটি সেটি শুরু হয়েছে আর কবে স্কুল খুলবে তা বলতে পারছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও সো আমরা এই যে ও দিয়ে একটু জোর করেছি সেটাকে বলতে পারি অ্যান্ড ইভেন দ্য স্কুল অথরিটি এমন কি স্কুল অথরিটি ক্যানট সে বলতে পারছে না কি বলতে পারছে না সেটাকে আমরা একটা সাবজেক্ট বার্ভ টাইপের একটা সেন্টেন্স দিয়ে এটাকে নাউন ক্লোজ হিসেবে দেখে রেখে দিলাম যে ওয়েন দ্য স্কুল উইল ওপেন উইল বিগিন উইল স্টার্ট এগিন আবার কখন স্কুল শুরু হবে এটা বলতে পারছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ এটাকে আবার আমরা এইভাবে অনুবাদ করতে পারতাম অ্যান্ড দ্য স্কুল অথরিটি অলসো ইজ অন শিওর নিশ্চিত নয় অ্যাবাউট ওয়েন দ্য স্কুল উইল রি ওপেন কখন শুরু হবে পুনরায় শুরু হবে রি ওপেন দিতে পারেন আপনি ওপেন এগিন না লিখে আপনি বলতে পারেন কি রি ওপেন যাই হোক আশা করি বুঝতে পেরেছেন পরের যে সেন্টেন্সটি সেটি শুরু হয়েছে গত উনত্রিশ মার্চ থেকে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর পাঠদান সংসদ টেলিভিশনে সম্প্রচার করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সো এটা যেহেতু মানে ব্রডকাস্টিং হিসেবে আছে মানে সম্প্রচার করেছে সো আমরা প্রথমে রাখলাম মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর দ্য ডিরেক্টোরেট অফ সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন সম্প্রচার করছে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর পাঠদান হ্যাজ বিন ব্রডকাস্টিং হ্যাজ বিন ব্রডকাস্টিং এটি কিন্তু পেসিভ করেনি এটি কি করেছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস করেছে যেহেতু একটা সময় ধরে এটা চলছে এই জন্য আমরা কন্টিনিউস বাট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস করেছে হ্যাজ বিন ব্রডকাস্টিং ক্লেসনস ফর সেকেন্ডারি লেভেল ফ্রম দ্য সিক্স টু নাইন্থ গ্রেড এই এই ক্লাসের ব্রডকাস্টিং করছে কখন থেকে গত উনত্রিশ মার্চ থেকে সিন্স মার্চ টোয়েন্টি নাইন সংসদ টেলিভিশনে বাই সংসদ টেলিভিশন পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে সেটি হচ্ছে যে আর অ্যান্ড প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দ্য ডিরেক্টোরেট অফ প্রাইমারি এডুকেশন প্রাথমিকের ক্লাসও সম্প্রচার করছে হ্যাজ অলসো বিন ব্রডকাস্টিং ক্লাসেস ফর দ্য প্রাইমারি স্টুডেন্টস গত সাত এপ্রিল থেকে সিন্স লাস্ট সেভেন্থ অফ এপ্রিল সো পরবর্তী সেন্টেন্সে যদি চলে যায় সেটি শুরু হয়েছে যে কিন্তু পাঠদানের মান নিয়ে প্রশ্ন আছে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের হাউ ইভার তবে কিন্তু তবে এই ধরনের সেন্টেন্স কিন্তু আমরা হাউ ইভার দিয়ে বলতে পারি গার্জিয়ান্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস হ্যাভ আ খুশিন অ্যাবাউট দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ টিচিং শিক্ষার মান স্ট্যান্ডার্ড অফ টিচিং শিক্ষার মান নিয়ে তাদের কোশ্চেন আছে অথবা বলতে পারি দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ টিচিং হাউ ইভার ইজ কোশেন্ড বাই গার্জিয়ান্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস 
পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে এখানে করুন অনেকে বলছে বিশ মিনিটের এই পাঠদানে শিক্ষকের এক পক্ষীয় আলোচনা আগ্রহ পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা অনেকে বলছে মেনি সে দ্যাট অনেকে বলছে যে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ পাচ্ছে না দ্য স্টুডেন্টস আর নট ইন্টারেস্টেড শিক্ষকের এক পক্ষীয় আলোচনায় ইন দ্য টিচার্স ইউনি লেটারাল ডিসকাশন বিশ মিনিটের এই পাঠদানে ইন দিস টোয়েন্টি মিনিট লেসন সো আমরা যদি একসাথে অনুবাদটি করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে মেনি সে দ্যাট দ্য স্টুডেন্টস আর নট ইন্টারেস্টেড ইন দ্য টিচার্স ইউনি লেটারাল ডিসকাশন ইন দিস টোয়েন্টি মিনিট লেসন টোয়েন্টি মিনিট লেসন যাই হোক এখন আমরা যে সেন্টেন্সটি সেটি শুরু হয়েছে ওদিকে এবার এক এপ্রিল এইচএসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল ক্যালকুলেট এই যে কথা ছিল সো মিন ওয়াইল দ্য এইচএসি অ্যান্ড ইকুইভেলেন এক্সামিনেশনস ওয়ের সাপোস্ট টু বি স্টার্টেড অন এপ্রিল ওয়ান সো টু বি স্টার্ট কেন করেছি শুরু হবে কি শুরু হবে এই সাবজেক্ট এদিকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে সে কারণে আমরা টু বি স্টার্টেড করলাম যাই হোক পরে আস যে ফর্মেটটি সেই ফর্মেটটি যদি আমরা অনুবাদ করি যে মিন ওয়াইল এইচএসি অ্যান্ড ইকুইভেলেন এক্সামিনেশনস ওয়ার এক্সপেক্টেড টু বি স্টার্টেড অন ফার্স্ট এপ্রিল এই ওয়ার এক্সপেক্টেড টু এভাবেও কিন্তু আপনি এই কথা ছিল ফর্মেটটিকে আপনি ব্যবহার করতে পারেন সেম যে ওদিকে এই মিন ওয়াইল মানে ওদিকে ওদিকে আবার কি করা হয়েছিল যে এইচএসি ইকুইভেলেন এক্সামিনেশনস শুরু হওয়ার কথা ছিল পরে যে সেন্টেন্সটি এই পরীক্ষা সূচি স্থগিত করতে বাধ্য হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্য মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন ওয়াজ ফোর্সড বাধ্য হয় ওয়াজ ফোর্সড টু পোস্টপোন দিস এক্সাম শিডিউল বাধ্য হয় কি করতে এই শিডিউল বন্ধ করতে স্থগিত করতে যে হোক পরের যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে সেটি হচ্ছে এমন কি নতুন তারিখ ঘোষণা করা যাচ্ছে না ইভেন নিউ শিডিউল ফর এক্সামস ক্যানট বি অ্যানাউন্সড ঘোষণা করা যাচ্ছে না ক্যানট বি অ্যানাউন্স ঘোষণা করা যাচ্ছে না এই ক্যালকুলেট এখানে যাচ্ছে না এখানে যাচ্ছে না মানে ঘোষণা করা যাচ্ছে না মানে কিন্তু আপনি ওই যে সরাসরি কন্টিনিউয়াস টেন্সের কোনো সেন্টেন্স খুঁজবেন আপনি সেটা কিন্তু হচ্ছে না কারণ যাচ্ছে না মানে কি ক্যানট সমর্থ হচ্ছে না পারতেছে না তারা এই ব্যাপারটা কিন্তু ক্যানট বি অ্যানাউন্স দিয়ে করা হচ্ছে যাই হোক পরে যেটা সেন্টেন্স সেটি হচ্ছে যে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল কবে প্রকাশ করা হবে তা নিয়েও দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা সো প্রথমে তা নিয়েও দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা দেয়ার হ্যাজ অলসো বিন আনসার্টেনিটি সেখানেও কি অনিশ্চয়তা অ্যাজ টু দেয়ার হ্যাজ অলসো বিন আনসার্টেনিটি সেখানেও কি অনিশ্চয়তা অ্যাজ টু এই অ্যাজ টু শব্দটির অর্থ হচ্ছে জাস্ট অ্যাবাউটের মতো সম্পর্কে বা বিষয়ে কোনো কিছু সম্পর্কে বা বিষয়ে অ্যাজ টু একসাথে কি বিষয়ে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল কবে প্রকাশ করা হবে এই বিষয়ে সো অ্যাজ টু ওয়েন দ্য রিজাল্টস অফ দ্য এসএসসি অ্যান্ড ইকুইভেলেন এক্সামিনেশন উইল বি পাবলিশড কখন প্রকাশিত হবে সেটা নিয়েও কি দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা যে হোক আমরা যদি একসাথে অনুবাদটি করি তাহলে হচ্ছে কি যে দেয়ার হ্যাজ বিন অলসো আনসার্ড আনসার্টেনিটি দেয়ার হ দেয়ার হ্যাজ অলসো বিন আনসার্টেনিটি অ্যাজ টু ওয়েন দ্য রিজাল্টস অফ দ্য এসএসসি অ্যান্ড ইকুইভেলেন্ট এক্সামিনেশনস উইল বি পাবলিশড যে হোক পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে সেটি হচ্ছে যে অন্যদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অভিমত পরিস্থিতি এভাবে চলতে থাকলে অবশ্যই সেশন জোট হবে সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ভিউজ অফ স্টুডেন্ট অ্যান্ড দ্য টিচার্স শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের মতামত অনুযায়ী পরিস্থিতি এভাবে চলতে থাকলে ইফ দ্য সিচুয়েশন কন্টিনিউস লাইক দিস ইফ দ্য সিচুয়েশন কন্টিনিউস লাইক দিস এভাবে চলতে থাকে অবশ্যই সেশন জোট হবে দেয়ার মাস্ট বি সেশন গার্ডলক অবশ্যই সেশন জোট হবে পরের যে সেন্টেন্সটি সেটি শুরু হয়েছে সে ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ইন দ্যাট কেস সে ক্ষেত্রে দ্য ইনস্টিটিউশনস কনসার্ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সো ক্যালকুলেট এখানে এই যে সংশ্লিষ্ট কোনো কিছু বোঝানোর জন্য সেই শব্দ এবং এই শব্দের পরেই আমরা এই কনসার্ন শব্দটি ব্যবহার করি সংশ্লিষ্ট বোঝানোর জন্য দ্য ইনস্টিটিউশনস কনসার্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উইল হ্যাভ টু মেক আর ডিসিশন সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরের যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে কাল করুন যে 
অভিজ্ঞ জনরা বলছেন ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ছুটি ও সিলেবাস কমিয়ে আনতে হবে বা অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হবে সো অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ জনরা বলছেন মানে এক্সপার্টস সেইজ দ্যাট সাপ্তাহিক ছুটি ও সিলেবাস কমিয়ে আনতে হবে দ্য উইকলি ব্রেকস সাপ্তাহিক ছুটি অ্যান্ড সিলেবাস হ্যাভ টু বি রিডিউসড সো টু বি রিডিউসড কেন দিলাম বলুন তো যে টু বি রিডিউস দিলাম যে আমি কাউকে কমাতে যাচ্ছি না বরং সাবজেক্টকে কমিয়ে ফেলতে চাচ্ছি সাপ্তাহিক ছুটি কমাতে যাচ্ছি এই জন্য দিলাম বা অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হবে অর এক্সট্রা ক্লাসেস হ্যাভ টু বি টেকেন টু বি টেকেন দিলাম কেন কারণ আমি টেক দিয়ে অন্য কাউকে নিতে চাচ্ছি না আমি টেক দিয়ে সাবজেক্টকেই নিতে চাচ্ছি সে কারণে এক্সট্রা ক্লাসেস হ্যাভ টু বি টেকেন কেন নিতে হবে এগুলো টু কম্পেনজেন্ট টু কম্পেনজেড ক্ষতিপূরণ করতে বা পুষিয়ে নিতে সো আমরা যদি একসাথে অনুবাদটা একবার পড়ি তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে এক্সপার্ট সে দ্যাট দ্য উইকলি ব্রেকস অ্যান্ড সিলেবাস হ্যাভ টু বি রিডিউসড Our extra classes have to be taken to compensate. যে হোক পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে সেটি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের হাতে এখন যেহেতু প্রচুর সময় তারা নিজেদের উদ্যোগে পাঠ্যক্রম ও ব্যক্তিগত লেখাপড়া চালিয়ে নিতে পারে এখন যেহেতু এই নাও দেটের ব্যবহারটা আপনারা শিখে রাখুন যে নাও দেট মানে হচ্ছে এখন যেহেতু এটি কনজাংশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় শিক্ষার্থীদের হাতে প্রচুর সময় দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ প্লেন্টি অফ টাইম ইন দেয়ার হ্যান্ডস প্লেন্টি অফ সামথিং মানে প্রচুর প্রচুর গাদা গাদা সো প্লেন্টি অফ টাইম আছে তাদের হাতে তারা চালিয়ে নিতে পারে তাদের পাঠক্রম ও ব্যক্তিগত লেখাপড়া সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে দে ক্যান কন্টিনিউ দেয়ার কারিকুলাম পাঠক্রম যাতে চালিয়ে যেতে পারে অ্যান্ড পার্সোনাল স্টাডি পার্সোনাল ব্যক্তিগত যে পড়াশোনা আছে কিসের মাধ্যমে নিজেদের উদ্যোগেই অর্থাৎ নিজেদের যে উদ্যোগ আছে সেটার মাধ্যমে সো এটার অনুবাদ হচ্ছে কি অন দেয়ার ওন ইনডেভার অথবা ইন এ শার্টিভস আমরা বলতে পারি দুটি অর্থ দিতে পারি এখানে ইনডেভার্স বলতে পারি অথবা ইন এ শার্টিভস বলতে পারি সো অন দেয়ার ওন ইনডেভার্স অর ইন এ শার্টিভস সো আমরা যদি একসাথে অনুবাদটি করি সেটি হচ্ছে যে নাও দ্যাট এখন যেহেতু দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ প্লেন্টি অফ টাইম ইন দেয়ার ওন ইন দেয়ার হ্যান্ডস দে ক্যান কন্টিনিউ দেয়ার কারিকুলাম অ্যান্ড পার্সোনাল স্টাডি অন দেয়ার ওন ইনডেভার্স অর ওন ইন শার্টিভস পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে যতটা সম্ভব তারা নিজেরাই সেভাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে থাকতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে অ্যাজ আ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট এগিয়ে থাকতে পারে দে ক্যান বি অ্যাডভান্সড এগিয়ে থাকতে পারে দে ক্যান বি অ্যাডভান্স তারা অগ্রসর হতে পারে তারা এগিয়ে থাকতে পারে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থেকিং প্রিপারেশন ফর দ্য এক্সামস যতটা সম্ভব এস মাচ এস পসিবল তারা নিজেরাই সেভাবে অন দেয়ার ওন ওয়ে অন দেয়ার ওন ওয়ে সো আমরা যদি একসাথে অনুবাদটি দাঁড় করা সেটি হচ্ছে যে অ্যাজ আ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট দে ক্যান বি অ্যাডভান্সড টেকিং প্রিপারেশন ফর দ্য এক্সামস এস মাচ এস পসিবল অন দেয়ার ওন ওয়ে পরে যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে অন্যদিকে প্রাক প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও দায়িত্ব নিতে হবে অন দি আদার হ্যান্ড শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও দায়িত্ব নিতে হবে স্টুডেন্টস অ্যালং উইথ গার্জিয়ানস হ্যাভ টু টেক রেসপন্সিবিলিটি প্রাক প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পর্যায়ে ইন প্রাইমারি লেভেল টু সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল সো আমরা যদি এটাকে একসাথে অনুবাদ করি অনুবাদটি দাঁড়াচ্ছে অন দ্য আদার হ্যান্ড স্টুডেন্টস অ্যালং উইথ গার্জিয়ানস হ্যাভ টু টেক রেসপন্সিবিলিটি ইন প্রাইমারি লেভেল টু সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল অথবা এটাকে বলতে পারি অন দ্য আদার হ্যান্ড ইন কেস অফ প্রাইমারি টু সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল গার্জিয়ানস অ্যালং উইথ স্টুডেন্টস হ্যাভ টু টেক রেসপন্সিবিলিটিস সো এই ছিল আজকের অনুবাদ আশা করি এই অনুবাদ থেকে আপনারা কিছু না হলেও কিছু শিখেছেন যদি আপনি কোনো কিছু শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার সেই শিক্ষা মানে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ আপনি অন্তত কমেন্ট করে আপনার ভালো লাগাটা আমার জন্য নিচে জানিয়ে যাবেন এবং আপনার যদি কোনো পরামর্শ থেকে থাকে সেটি বলবেন আপনার যদি কোনো দুর্বলতা থেকে থাকে সেটিও আপনি জানাবেন আপনার কমেন্টগুলো আমি পড়ি এবং কমেন্টগুলো 
মূল্যায়িত করে আমি পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করি ভালো থাকবেন বাসায় থাকুন শিখুন এবং সবসময় আমার জন্য দোয়া করবেন ধন্যবাদ